Przed pierwszym barażowym meczem z Jarotą Jarocin w drużynie BKS-u Bielsko-Biała można było wyczuć spory optymizm. Po spotkaniu przegranym 0 do 2 w drużynie stali już tak pozytywnie nie myślą, choć nadziei na grę w drugiej lidze nie stracili. Mecze barażowe najczęściej składają się z dwóch spotkań. Pamiętali o tym zarówno piłkarze Jaroty Jarocin, jak i podopieczni Marka Mandli. Dla obydwu drużyn najważniejszym zadaniem było uniknąć straty bramki. W pierwszej połowie nieco groźniejsi byli piłkarze BKS-u. Dwukrotnie Bartosz Wojtków bliski był pokonania bramkarza Jaroty, ale Holubiec nie dał się zaskoczyć. W końcówce pierwszej połowy goście zagrali nieco odważniej i w 43 minucie gościniak z bliska nieomal pokonał Mateusza Rosoła. W drugiej połowie gospodarze zaatakowali i Marek Profic bliski był szczęścia, ale zawrakło kilkunastu centymetrów. W 68 minucie kibice już widzieli piłkę w bramce Jaroty, ale Zdolski z kilku metrów uderzył nieczysto i piłka padła w ręce bramkarza. Myśmy stworzyli dwie sytuacje, gdzie w takim meczu trzeba je po prostu przynajmniej jedną wykorzystać. Gdyby, gdyby padła bramka, może byśmy zaczęli inaczej grać, może byśmy zmusili Jarotę do, do odsłonienia się, do odkrycia się. A tak niewykorzystane sytuacje się mszczą. O tym wie każdy kibic. W 76 minucie po rzucie rożnym Nieć sięgnął piłkę głową, uderzył precyzyjnie i mimo prób obrońców BKS-u sędzia wskazał na środek. Było 0 do 1. No i ten nieszczęsny stał fragment gry, gdzie no, yy, padła bramka i to już ułożyło powiedzmy dalszą część meczu. W doliczonym czasie gry gospodarzy pogrążył Maciej Manelski strzelając w drugą bramkę. Wygrywając w Bielsku 2 do 0, drużyna z Jarocina może się już ponownie czuć drugoligowcem. Na pewno dzisiaj zdecydowanie postawić się na to, żeby grać z kontrataku. No, wiadomo, jest to dwumecz. No, wykorzystując własne boisko, BKS na pewno był e, zmuszony grać e, przede wszystkim ofensywnie, próbować e, przede wszystkim skonstruować jakieś akcje. Stał się na kontratak. Myślę, że z kontrataków jeszcze powinny przynajmniej dwie bramki paść. E, przy sytuacji, gdzie rzeczywiście jedną e, groźną sytuację miało BKS Bielsko Biało. Mecz rewanżowy w sobotę o godzinie 17 w Jarocinie.